اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو احمد شاہ عبدالی نہایت نیک رحم دل اور ایماندار مسلم حکمران تھے احمد شاہ عبدالی نے نہ صرف موجودہ افغانستان کی بنیاد رکھی بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کر کے واپس افغانستان لوٹ گئے یہ احمد شاہ عبدالی ہی تھے جنہوں نے افغانستان کو ایک ملک کی پہچان دی اس سے پہلے افغانستان باقاعدہ کوئی ملک نہیں تھا بلکہ مختلف سلطنتوں کے ماتحت رہنے والا ایک صوبہ تھا افغانستان پر کبھی عربیوں تاتاریوں اور کبھی ایرانیوں نے حکومت کی احمد شاہ عبدالی افغانوں کے عبدالی قبیلے کا سردار اور ایک بہادر پشتون تھا نادر شاہ کے قتل کے بعد سترہ سو سینتالیس میں افغانستان کا بادشاہ بنا رات اور مشہد پر قبضہ کیا اور سلطنت افغانستان کا اعلان کیا اس نے سترہ سو اڑتالیس تھا سترہ سو ستاسٹھ ہندوستان پر کئی حملے کیے پہلا مارکہ پنجاب کے حاکم میر معین الملک عرف میر منو کے ساتھ ہوا جس نے بہادری اور دلیری کی داستان رقم کی مان پور میں ہندوستانیوں کا بہادر جرنیل ڈٹا رہا آخر کار عبدالی فوج کو شکست ہوئی یہ مغل سلطنت کی آخری فتح تھی اس کے بعد مغلوں نے پنجاب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا احمد شاہ عبدالی کے ہندوستان پر حملوں میں سب سے مشہور حملہ سترہ سو اکسٹھ میں ہوا اس مرحلے میں عبدالی نے مرہٹو کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں شکست فاش دی کابل کندھار اور پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے پنجاب کا رخ کیا اور سر ہند تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا سترہ سو چھپن میں دہلی کو تخت و تراج کیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس چلا گیا ان حملوں نے مغلیہ سلطنت کی رہی سہی طاقت بھی ختم کر دی پنجاب میں سکھوں کے فروغ کا ایک سبب احمد شاہ کے پے در پے حملے بھی ہیں معزیز ویورز آج کی ویڈیو میں ہم احمد شاہ عبدالی کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرینڈز احمد شاہ عبدالی سترہ سو بائیس میں حرات افغانستان اور ایک روایت کے مطابق ملتان میں باغ لانگا خان میں ایک کتبہ درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد شاہ عبدالی ملتان میں پیدا ہوئے تھے تاہم احمد شاہ عبدالی کی جائے ولادت کنفرم نہیں ہے تاریخ اس کی شہادت نہیں دیتی تاہم ملتان میں دورانی قبائل آج بھی آباد ہیں احمد شاہ عبدالی کا اصل نام احمد خان تھا ان کا شجر نصب یہ ہے خواجہ خضر خان بن صدو خان بن عمر بن معروف بن بہلول بن کانے بن بالے بن حبیب بن پوہل بن زیرک بن عیسا بن جسٹر بن عبدال عبدالی بچپنی سے جنگجو طبیعت کے مالک تھے جس کی وجہ سے عبدالی نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا لیکن بد قسمتی سے یہ اپنے دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے جس کے بعد احمد شاہ عبدالی اور ان کے بھائی زلفی کار خان کو کندھار کے ایک قلعے میں بند کر دیا گیا جس کے کچھ عرصے بعد ایران کے عظیم بادشاہ نادر شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے اہم ترین شہر کندھار پر قبضہ کر لیا نادر شاہ نے اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا جس میں احمد شاہ عبدالی قید تھے نادر شاہ ایک جہاں دیدہ بادشاہ تھا وہ احمد شاہ کی صلاحیتوں کو پہچان گیا نادر شاہ نے احمد اور ان کے بھائی کو قید سے رہا کر دیا اور احمد شاہ عبدالی کو نگران اعلیٰ مقرر کیا نادر شاہ نے احمد شاہ عبدالی کو نگران اعلیٰ مقرر کرنے کے کچھ عرصے بعد سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کیا اس حملے میں احمد شاہ عبدالی بھی نادر شاہ کے ساتھ تھے اس حملے میں نادر شاہ نے دہلی کو فتح کر لیا نادر شاہ نے جوان احمد شاہ عبدالی کو دکن کا نائب گورنر مقرر کیا اس دوران احمد شاہ عبدالی کی ملاقات مغلیہ سلطنت کے سابق وزیر اعظم نظام الملک آصف جا سے ہوئی ان کی عقل مندی اور پیش گوئی کرنے کی صلاحیت پورے ہندوستان میں مشہور تھی آصف جان نے احمد کو بتایا کہ تم ایک دن ضرور بادشاہ بنو گے یہ بات نادر شاہ کے جاسوس نے نادر شاہ کو بتا دی جس کے فوراً بعد نادر شاہ نے احمد شاہ عبدالی کو اپنے دربار دہلی میں طلب کیا جب احمد دربار میں پہنچے تو نادر شاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنا خنجر نکال کر احمد شاہ کی کان کی لو پر کٹ لگا دیا جب احمد نے اس کی وجہ پوچھی تو نادر شاہ نے کہا کہ جب تم بادشاہ بنو گے تو یہ زخم تمہیں میری یاد دلائے گا اتنا ہی نہیں نادر شاہ نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو بادشاہ بننے کے بعد تم میری اولاد سے اچھا سلوک کرو گے 
احمد شاہ نے وعدہ کر لیا اور تاریخ نے دیکھا کہ احمد شاہ ساری عمر اپنے اس وعدے پر قائم رہا سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا جس کے صرف آٹھ سال بعد یعنی کہ سترہ سو سینتالیس میں نادر شاہ کے محافظوں نے اس کو قتل کر دیا نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی نے نادر شاہ کی فوج میں موجود افغانیوں کی کمان کی اور ان سب کو لے کر افغانستان چلا گیا افغانستان میں احمد نے کندھار میں قیام کیا نادر شاہ کے قتل کی اطلاع پہلے ہی افغانستان میں پہنچ چکی تھی جس کے بعد افغانیوں نے کسی افغانی کو اپنا بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد کندار شہر سے پینتیس میل دور نادر آباد کے قصبے میں شیخ سرخ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے پاس افغانیوں کا ایک روایتی جرگا منعقد ہوا جس کو لویا جرگا کہا جاتا تھا اس جرگے میں افغانستان کے ہر قبائل نے حصہ لیا اور بادشاہ کے لیے بہت سے نام زیر غور آئے لیکن ان سب میں دو نام سب سے اہم تھے ایک ابدالی قبیلے کا احمد خان اور دوسرا محمد زئی قبیلے کا جمال خان کئی دن گزرنے کے بعد بھی بادشاہ کے لیے کوئی نام تجویز نہیں کیا جا سکا نزدیک تھا کہ تلواریں میانوں سے باہر آ جاتی اور تمام قبائل آپس میں لڑ پڑتے ایک درویش فقیر صابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز دی کہ خدا نے احمد خان کو تم سب میں بڑا اور عزت دار بنایا ہے تو خدا کی بھی یہی مرضی ہے کہ احمد خان کو بادشاہ بنا دیا جائے اس تجویز کے بعد تمام قبائل راضی ہو گئے اور احمد شاہ ابدالی کو بادشاہ بنا دیا گیا سید شابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا ایک چبوترا بنایا اور اس کو احمد شاہ کا تخت قرار دے کر گندم کا ایک خوشہ احمد شاہ کے سر پر بطور تاج لگا دیا فقیر صابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ کو درے دورہ کا خطاب دیا جس کا مطلب ہے وقت کا ہی رہا اسی خطاب کی بنا پر ابدالی قبیلہ درانی کے نام سے مشہور ہوا اور احمد شاہ ابدالی کو احمد شاہ درانی بھی کہا جانے لگا احمد شاہ ابدالی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے اس وقت تک سلطنت اٹک سے کابل کوئٹا مستونگ کلاد سبی جیکب آباد شکار پور سندھ پشین ڈیرا اسماعیل خان ضلع لورا لائی اور تمام پنجاب پر مشتمل تھی شال کوٹ کوہٹا کندار کا ایک ضلع تھا ابدالی سلطنت اٹھارہ سو تیئیس سے سترہ سو سینتالیس تک افغانستان پر رہی سترہ سو پینسٹھ کا زمانہ آیا سکھوں نے پنجاب میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا ہوا تھا سترہ سو بہتر تک احمد شاہ ابدالی اور اس کے بعد اس کی اولاد کی حکومت رہی اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو اٹھارہ سو تیئیس میں قتل کر دیا گیا احمد شاہ ابدالی کی ہمشیرہ کا مزار بھی خاجہ ولی مدودی چشتی کرانی کی درگاہ کے یاتے کے اندر کرانی کوئٹہ کے مقام پر واقع ہے پنجاب کی مہم سے واپسی پر احمد شاہ ابدالی نے میر نصیر خان کو ہڑ ند اور داجلہ کے علاقے بطور انعام دیے اسی زمانے میں جب احمد شاہ کی مشرقی ایران کی مہم سے واپسی ہوئی تو اس نے میر نصیر خان کی والدہ بی بی مریم کو کوئٹہ کا علاقہ یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ آپ کی شال ہے شال کا مطلب دوپٹہ ہوتا ہے اسی دن سے کوئٹہ کا نام شال کوٹ پڑ گیا اور یہ ریاست کلات کا حصہ بن گیا قلعہ میری کلات قلعہ کوہٹا کے قریب خواجہ نقر الدین شال پیر بابا مدودی چشتی کا مزار بھی واقع ہے شال کوٹ کو جو شاہراہ ہندوستان اور ایران سے ملاتی ہے اسے شال درہ کہتے تھے آج اس شاہراہ پر اسی نام سے ایک بہت بڑی آبادی قائم ہے خواجہ ولی مدودی چشتی کرانی کا مزار بھی اسی وادی کے اندر واقع ہے بادشاہ بننے کے فوراً بعد احمد شاہ نے کندار پر حملہ کیا اور اس کو ایرانیوں سے چھین لیا جس کے بعد احمد نے اپنی فوج میں اضافہ کیا اور اپنی فوج کی تعداد چالیس ہزار تک بڑھا لی جس کے بعد ابدالی نے کابل غزنی اور پشاور پر بھی قبضہ کر لیا احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر سات حملے کیے سترہ سو اڑتالیس میں محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں لاہور اور سر ہند پر قبضہ کر لیا سترہ سو انچاس میں دوسرا حملہ کیا سترہ سو پچاس میں اس علاقے کی مال گزاری چودہ لاکھ روپیہ سالانہ وصول کرنا شروع کی جب پنجاب کی افرا تفری کے باعث رقم وصول نہ ہوئی تو دسمبر سترہ سو اکاون میں احمد شاہ نے تیسرا حملہ کیا اور لاہور کے علاوہ ملتان پر بھی قبضہ کر لیا اس بار معین الملک صاحب کا گورنر لاہوری کو گورنر مقرر کیا اور سترہ سو چھپن میں معین کے فوت ہو جانے کے بعد مغلانی بیگم کی مدد کے لیے چوتھا حملہ کیا اس بار احمد شاہ دہلی پہنچ گیا اور اسے تخت و تراج کیا اپریل سترہ سو ستاون میں احمد شاہ نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو لاہور کا حاکم مقرر کیا اور خود واپس افغانستان چلا گیا اس دوران پنجاب میں سکھ بہت طاقتور ہو چکے تھے راجا رنجیت سنگھ کا دادا چڑس سنگھ جو کہ گجرا والا کا سردار تھا اس نے افغان فوجوں پر کئی حملے کیے اور ان کو بہت مالی جانی نقصان پہنچایا ابدالی کے ہندوستان سے جاتی لاہور اور دہلی کے تخت پر مرہٹوں نے قبضہ کر لیا 
سترہ میں مرہٹوں نے افغانیوں کو پنجاب سے نکال دیا مرہٹوں نے مغل حکومت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جس کے بعد سترہ سو انسٹھ میں احمد شاہ نے پانچویں بار ہندوستان پر حملہ کیا اور پورے پنجاب پر قبضہ کر کے اسے افغان سلطنت میں شامل کر لیا مرہٹوں کے پیشوا نے اعلان کیا کہ جامع مسجد دہلی میں مہادیو کا بت رکھا جائے گا اور ہر مسجد کو مندر بنا دیا جائے گا جس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نواب سراج الدولہ نے احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا اور کہا کہ اگر مسلمان ہمت کریں تو مرہٹوں پر قابو پا سکتے ہیں یہ خط ملتے ہی ابدالی پوری تیاری کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا چودہ جنوری سترہ سو اکسٹھ میں دہلی سے نوے کلو میٹر دور موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے پانی پت میدان میں تیسری جنگ کا میدان سجا دونوں لشکر بہت بڑے تھے مرہٹا فوج کی کمان سدا شیو بھاؤ راؤ کر رہا تھا جبکہ وشواس راؤ بھی اس کے ساتھ تھا دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی آخر کار مرہٹوں کو شکست ہوئی اور ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اس لڑائی میں سدا شیو بھاؤ راؤ اور وشواس راؤ دونوں مارے گئے اس لڑائی کے بعد احمد شاہ واپس افغانستان آ گئے جانے سے پہلے احمد شاہ نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے تمام حکمران شاہ عالم دوم کو شہنشاہ تسلیم کریں اس کے بعد پنجاب میں سکھوں نے پھر سر اٹھایا تو مارچ سترہ سو چونسٹھ میں ابدالی نے چھٹی بار سکھوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ایک روایت کے مطابق اس لڑائی میں دس ہزار سے زائد سکھ مارے گئے لیکن افغانستان میں حالات ابتر ہونے کے بعد ابدالی کو لاہور سے ہی واپس لوٹنا پڑا اس کے بعد سکھوں نے بھرپور طاقت پکڑی جس کے بعد وہ پنجاب پر قابض ہو گئے جس کے بعد انگریزوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا اور مختلف ریاستوں پر قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے ابدالی کی حکومت جو دہلی تک پھیلی ہوئی تھی وہ پشاور تک سمٹ گئی سترہ سو انہتر میں ابدالی نے ہندوستان پر آخری حملہ کیا اور سکھوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کی لیکن فوج میں بغاوت کی وجہ سے ابدالی کو واپس جانا پڑا ناک پر زخم ہو جانے کی وجہ سے یہ زخم اتنا بڑا کہ آخر کار اسی کی وجہ سے ابدالی کی وفات ہوئی کہا جاتا ہے کہ ابدالی کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا تھا ابدالی نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے تیمور شاہ کو بادشاہ بنا دیا تھا تیئیس اکتوبر سترہ سو بہتر کو احمد شاہ ابدالی اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کا مزار افغانستان کندار میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں جیئیں اور جینے دیں اپنا اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے لانگلی پاکستان لانگلی پاک آرمی اللہ ہم سب کا میو ناصر ہو فی امان اللہ گڈ بائے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ